Good evening, sir. Ravindra? Sir. Okay. Yes. Ah, Ravindra, Shuru Marana, Mari. Okay. Hello, Sarvarigu Subhasanjay. Agu, Sarvarigu Nima, Ravindra Madhava, Namaskara. Agastya Antrachya Pratishtanabu, Nadistruva, Sampan Mula Vektigala, Nalva Telenia, Jana Sanchikeada, Sukhma Jivigala Prapancha, Karakramake, Sarvarigu Atmiya, Swagata, Suswagata. Kilavome, Namelarigo, Nisidu, Kaleda, Yeldu Vashakala Kala, Karona Kala, Navellaru Kalidu Kondidu, Navellaru on the Vedicale, Makalundike, Sera Lusadeva, our Livagnanica Chintanaka and Murisi, our Nasrujanesila and Nagisi, Tarkika Kriashila Tigal and Abelisa Lusadeva, and no Alavu Chintagal and Adebe, on the Sagasada, Chintanasila Karakamona, Vidyartical in the Rulege, Telepisboda, Emba, Alavu, Yojanagali, Nama Agasasamsia, Pradesh Kavale, Stapakari, Manasik, Mudibandidu. YouTube live karyakrama, hago Zoom live na karyakrama. Yugalena vedikyan na gisi na masamsiya vichara dhare golendi ke vidyarthi golena vidyana the jote ke priyashila na gisuva sadute shadinda prati sanivaru obbaru sampan mula vyakti golena karesi na mella vidyarthi golu visheshavada jnana divi ke na nirithi rudu na magagale tiri dhare golendi visya. Ido igagale nalvat telane sanchke agir rudu na mellergu hamme visya antana head rudu. Intaha Atu Alabu Karakramagundike Kaijodisi, Naman the Giruba, Nimelaranu Swagat Sibudu, Namelara, Abde Kartavantana Hilta, Nama Agasa Samsia, Anarga Karakramagali, Sukhma Jivikara Prapancha, Emba Mahiti and Avatu, Namelarigu, Yano Joti and Abelgisalo, Naman the Giruba, Sampan Mula Victorada, Suita Doctor S. Sishupala, Professor Department of Microbiology, Vishavidalea, Davanagere, Everge, Agasa Samste Agu. Vidyatikala Parvagi, Agu Shikshakara Parvagi, Karakramake, Atmiya Swagatavana Kurtaidine. Welcome to our program, sir. Thank you. Namelara Nichina Padeshka Levav Stapakaru, Nama Vidyatikaligagi Nidirva Anarga Karakramagali, I Karakramagalavu, Irubudu, Vidyatikul and the Gia, our Giruva Shukmatagalanu, Atyadanta, Kandu Kanadaha, Kanadantaha, Atava, Nirvagi, Namage Gotagadanta. Tumba, Shukshma Manasu, Idagamatra, Arivike Barwanta, Ayala Shukmatagalano, Serravuru, Namella, Agassis, and Sia Karakramagali, Tama Drustia Mulaka, Vidyatical Limatu, Namella Lubimisertara, 
ಇಂತಹ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀತಾ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆಚ್ಚಿನ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಐಎಂ ಟಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ನೆರವಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾಗುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರುವರಿಗಳೆಂದೇ ಹೇಳುವ ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬದಲು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಯುತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶಿಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಪಿಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಗೌರವಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೀನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಾಧನ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈಕೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕೋ ಮೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಡೀನ್ ಅವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ದೇವನಗರಿ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಯುತರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಗತ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಇವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಗೋಳ ಅಥವಾ ಜೀವ ಜೀವಿಗೋಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರಿಯೋದನ್ನೇ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಗತ್ಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕುವಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕುಲಸಚಿವರು ಕುಲಸಚಿವರು ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ರೌಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಮಂಗಳಯಾನ ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಯ್ತು ನಾಸಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹನಿಮೂನ್ ಮಧು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆ ವಿಷಯಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗಣಿತ ತಾರೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಗ್ರಹ ತಾರೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲು ಭೂಗೋಳ ಕೆಂಡಗೋಳವಾಗಿತ್ತು ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಹೊಳಿ ಕುದಿತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಬಂದಂಗೆನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡಾಣುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಲಾಜಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯುಬಿಕ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಂಡಾಳುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಆರು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೆಲಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಕ್ರೈಗ್ ವೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರ್ಗಾಸೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ ಅಹ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಳ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಿರುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅದು ಹೊಸದೇ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇವರು ವೆಂಟರ್ ಅವರ ತಂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸಮ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾಗಗಳ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಶಲಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು
ಈಗ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ವೈರಸ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಜಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ ಇವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಇವು ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇವು ಜಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಜೀವಿಗಳದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವು ವಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಗುಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಇವು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಿ ಜೀವಕೋಶ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಾಣುಗಳು ದಂಡಾಣುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೆ ಪಾಚಿಗಳು ಅಥವಾ ಶೈವಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಂಜೈ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮಿಂತಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾಡಿ ಹುಳು ಅಹ್ ಹುಕ್ ವರ್ಮ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಇಂತ ಹುಳುಗಳನ್ನ ನಿಮಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಅಹ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಶೈವಲಗಳು ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುಳುಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು ನೀವು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಅಹ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಂತೋಯ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸೋನಾ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬದುಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಏರುಪೇರಾದ್ರೂ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಅವ
ಸಾವಿರಾರು ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ತಾಯಿಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಅಹ್ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ನಂತರ ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ತ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತೇವೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಡದ ಕೂಡಲೇ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಕೂಡಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಗು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಲಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಸಮೂಹವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಹಾಗೇನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಮೂಹ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಅದರ ಸಮೂಹ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅವಿನಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಸಮೂಹವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತನಕ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅರವತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಇವುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಅವನು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾಲು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಳಿದಿರ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಸಮೂಹ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ದಿನವೂ ವಾಸವಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿನ ನೀವು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕನಕದಾಸನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕನಕದಾಸ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ
ಹಾಗೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸರ್ವಾಂತ್ರಯಾಮಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗುಣ ದೇವರ ಗುಣ ಏನು ಸರ್ವಾಂತ್ರಯಾಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ ರೋಗ ಬರ್ಬೇಕಾ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದನ್ನ ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಂಟ್ಲಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೇನೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದನೇ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂಶ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪೂತಿ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ತಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೂಸಲ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪೂತಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆಲೆ ಜೀ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿಂಬಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಹಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ದಂಡಾಣು ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತೊಗರಿ ಇವುಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಬೇರು ಗಂಟುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಆಹಾರ ವಸ್ತುನ ಇವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಅನ್ನೋ ದಂಡಾಣು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಜೀವಿಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟೆಫಲೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕಸ್ ಆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ರೋಗ ತರಿಸುವಂತಹ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥ ಜೀವಿಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಏನ್ ಸರ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದಂಡಾಣು ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಇದು ಹಾಲಲ್ಲಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂತ 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 ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮೊಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕರ್ ಸೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬೇಕರ್ ಸೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಕ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತೂತ್ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ತೂತ 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 ಯಾಕಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ತೂತ ಬೀಳುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ಭೂರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಯೋಜಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಅಂತಹ ಅರ್ಬಿ ಓರ್ಸ್ ಜಿಂಕೆ ಹಸು ಅವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತವು ಅವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹುಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಡಿಕಂಪೊಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಹ್ ಇಂಗಾಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾರಜನಕ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಲಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತಾರಗಳಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾವೇನ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಗಾಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಹ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತಿರೋ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅದುಗಳ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಭಜಿಸಿ ಇಂಗಾಲ ಸಾರಜನಕ ಜಲಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆ ತರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಸತ್ರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಳೆಬರವನ್ನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ
ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಿವನ್ ಆಂಟನ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವನ್ ಅನ್ನೋ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಹ್ ಗಾಜಿನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ದಾರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸಾರಿ ದಾರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ನೀವು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೀವಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ಜೀವಿಗಳು ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೋದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನಿಮಾಲಿ ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಇವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀವಿಗಳಿದು ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರುದು ಆ ಪತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದಿನೇ 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 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಹ್ ಐ ಪಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಸಂಶೋಧನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಹ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐ ಸಾವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಸಾವಿರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದ್ರ ದಂಡಾಣುಗಳನ್ನ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಚಿಗಳನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ವೈರಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಪಾಚಿಗಳು ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ವೈರಸ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್
ಹುಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂತ ಕುಳಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಲ್ಲು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಕೀಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಿಂಜಿವೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಂತ ಕುಳಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಮೇರಿಕಾದಂತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಂ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಷ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಂಜಿವೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವರ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಿಂತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶುಚಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಶೀತ ಉಂಟಾದ ಕೂಡಲೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೀತ ಶೀತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಸೀನ್ತೀರಿ ಸೀನ್ದಾಗ ಈ ಸಿಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೊಲ್ಲು ರಸ ಸಿಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾರತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಶೀತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶೀತ ತರುವಂತ ವೈರಸ್ ಹರಡತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಶೀತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಶೀತ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹರಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಶೀತ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಶೀತ ಬರುವಂತ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ಇವು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ವೈರಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೀತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಐದು ದಿನ ಆ ಅಷ್ಟು ನರಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಆ ವೈರಸ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಆ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ವೈರಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ವೈರಸ್ ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಶೀತ ತರೋ ವೈರಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಸಿಂಬಳ ತೆಗೆದು ಸೀಟಿಗೆ ಬೆಂಚಿಗೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟೋ ಕಡೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ತನಕ ಅವುಗಳು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ತರ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತರುವಂತ ಆ ಶಕ್
ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಪೊನಿಮಾ ಪೆಲಿಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಂಡಾಣು ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಲೈಂಗಿಕ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡದು ಗೊನೋರಿಯ ಬ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗೊನೋರಿಯ ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಿಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೋಗ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ವೈರಸ್ ಆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ಜೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ರೋಗ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ರೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ರೋಗವನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಆ ತರ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಈ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪಂಜೈ ಚಿಲಿಂದ್ರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ನೀರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಇದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಮೋರಿ ನೀರು ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಲಜನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ನರಳಬಹುದು ನೀವು ಊಟ ತಿಂತೀರಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತೀರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಿ ಇದೆ ಈ ಇಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು ಆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲೆ ತಿಂದಾಗ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಂಡಾಣು ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ದಂಡಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕಣಗಳು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬೀಜ ಕಣಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ವು ಅದನ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ಜೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಗಳಿಯ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಜೆನಿಶಿಯಾಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಂಡಾಣು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ನಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೀನುಗಳ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಪಲೋಪಿಸಿಯಂ ಫಿಶಲ್ ಸೋನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಂಡಾಣು ಏಳ್ನೂರು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದ್ವಿಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೀಗೆ ಎರಡೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ಟಿರಿಶಿಯ ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡಾಯ್ತು ಎರಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಸಂತತಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೇಬಿಸ್ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಹರ್ಪಿಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹರ್ಪಿಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಪಿಸ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೀಗೆ ಇವುಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ಆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಅತಿಥೇಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ವೈರಸ್ ಗಳಿದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿದೆ ಪಾಚಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿದೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ ಗಳಿವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ವೈರಸ್ ಗಳು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ ಪದಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೊಟಾಟೋ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾನ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಕುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೇಪಿ ಅಂತ ರೋಗ ಇದೆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡ್ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೋಗ ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಟಾ
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಬೀಜಕಣ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬದುಕುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬೀಜಕಣಗಳು ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಏನು ಆಗದೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಇವುಗಳು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವುಗಳು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜಿಲಾಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ತರ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಾವಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ತಿರುಗೋದು ಮಾಡ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಅನರೋಬಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕುರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇವುಗಳ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭೂಮಿಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ನೀವು ಮಿಂಚುಳ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಿಂಚುಳದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದೆ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ನೀವು ಬಲಗು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸಿಂಬಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಹ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಮೃದ್ವಂಗಿ ಬಾಪ್ ಟೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಫಿಶರಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಇದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊರಗೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಈ ತರದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈವಲಗಳು ಪಾಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಮೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇವುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರೇ ಇದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳು ಸಹ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದು ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ
ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಇವು ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಹಜೀವನ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಪಂಜಾಯ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಹ್ ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರದಿದೆ ಒಂದ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ತರದ್ದು ಈಸ್ಟ್ಗಳು ಈಸ್ಟ್ಗಳು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆ ಎಳೆಯ ತರ ಬರುವಂತಹ ಅಹ್ ಆಸ್ಪರ್ ಜಿಲಸ್ ಅಥವಾ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಅಣಬೆಗಳು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವಾದ್ರೂ ಅಣಬೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಈಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಮೂಹ ಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಬಯೋಕಾನ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಜೋಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಜೋಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಸಸ್ಯ ರೋಗ ತರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದೊಂದು ತಿಂದಾಗ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಹಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅಫ್ಲೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ವಿಷ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮೇಲೂ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ ಹೋಗಲ್ಲ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷ ವಸ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳಿದೆ ಇದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಅಹ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಗಿಡ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳನ್ನ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೀತದೆ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನಾ ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಲಿಯೋಕ್ಲೈಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೈಕೋ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲೀಂದ್ರವನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಗೆ ನಿಮ್ಮಟೋಡ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳು ಪಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವು ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೀಜ ಕಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಅಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಣಬೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಲೋರೋಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಣಬೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಸೂಸುವಂತಹ ಅಣಬೆಗಳಿವೆ ಅಣಬೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಯಾರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ಬಹುದು ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವ ಅಮೀಬ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರ ಇರಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಮೀಬಗಳಿಂದ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಮೀಬ ಸುಡೋಪುಡಿಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆವಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಗೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ಇದು ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ನೀರನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಂ ಸಂಬಂಧಿ ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತು ಯುಗ್ಲಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಡಯಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಪಾಚಿಗಳನ್ನ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ರೋಟಿಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸುಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆಹಾರದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ತರಹದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಪೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಇದಲ್ದಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದಲ್ದಲೆ ಕೆಲವು ಹುಳುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನೆ ಓದ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಇವು ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾವಿನ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣದಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಚರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಥವಾ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಳದ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಲೋಮ್ರಿಕಾಯ್ಡಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದರ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯೋದು ಶೌಚ ಮಾಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಇದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಮೋಸಿಫಾಲಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಜೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ನಾವು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೀರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಣ್ಣು
ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋ ಅಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳು ಪ್ರೋಟೋಸೋಗಳು ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳು ನ ಸೇರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಶೈವಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಲ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರೋದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಉಳಿದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಅವರ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಬರೀ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಗಳು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಕೊರೋನಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದ ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದಾಗ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಜ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅವುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಳಿವು ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಬೇಕು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅಗಾಧ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅವುಗಳಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅವುಗಳಿಗ
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ ತರಹದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲೋ ಅಮೀಬಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಓಡತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಕ್ತಿರೋ ಆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಆ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೋ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಲಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ವೈರಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕೋರ್ನಾ ವೈರಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಳು ನಮ್ ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬೋದ ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಶತ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ವೈರಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವೈರಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಜಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕೊಲ್ ಕೊಲ್ಲತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ರೋಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶತ್ರು ಬೇರೆ ಅವುಗಳ ರೋಲ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿವೆ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಎರಡು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬರೀ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಇದರ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ವೈರ ವೈರಸ್ ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕೌಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಗಳು ಮೊದಲು ಇದ್ವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದಿದೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿನೇ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಸಂಜನಾ ಕೇಳಿ ಮಾ ಸಂಜನಾ ಓಕೆ ಯಾರ ಟೂ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಕೇಳ ಸರ್ ವೈರಸ್ ಗಳಿ
ಒಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಎರಡು ಇದ್ದಿದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಕ್ರಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹುದುಗಿವಿಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಗತ್ತೆ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಂತ ಗುಳ್ಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ಮುದು ಆಗ ಮೃದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ವೈರಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೀರ್ ಕಾಯ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಾಯ್ದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಗಳು ನೀರ್ ಕುದಿಸಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಗಳು ಇವಾಗ ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಕುದಿಸಿರೋ ನೀರು ಕುದಿಸಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅರವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತನಕನೂ ಆ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿವಿಧ ತರಹದ ಅಮೈನ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಆಸಿಡ್ ಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋಗಲ್ಲವು ಈಗ ತಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಹೌ ಗ್ಲಿಯೋಕ್ಲಾಡಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಯೋಫಿಯರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉ
ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ ಈಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಥವಾ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ ಗ್ಲಿಯೋಕ್ಲೈಡಿಯಂ ನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಯೋಡೀಸಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಚುಡೋಮನ ಸ್ಪುಟಿಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ದಂಡಾಣುನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರಾನ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಡಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ಆ ಬೇರೆ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಒಳಗ್ ನೀರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏರತ್ತೆ ಈ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಸೂಡೋಮನ ಸ್ಪುಟಿಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೀವಿ ಆ ಜೀವಿನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಯಾವ್ದೇನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ವೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆರಿಟಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಅಹ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ತೆಲಿಸಿಮಿಯಾ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಜೀನೋಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಬೆಳಕ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರರ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ ನೀವಿಬ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನುಷ್ ಗೌಡ ಮಾತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ಅನುಷ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್
ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸುಫಲ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಡು ಮೈಕ್ರೋ ರ್ಯಾಗ್ನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಂಡರ್ ಸರ್ ಮೈಕ್ರೋ ರ್ಯಾಗ್ನಿಸಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕಳಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಜೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಅನ ಅನಬೀನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಜೋಲಾ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಂಡರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೈವಲಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಚಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಜುಗೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದು ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಕೂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆನಂದಪ್ಪ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಗಳು ಏನಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ
ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರುವೃಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಸಹ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐ ಎಂ ಟಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೂತನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 